guys, welcome back to my channel. Today, meron na naman akong package galing Yes Style. I didn't receive it today. Siguro, I got this early last week. Ito yung box. Natanggal ko na sila sa mga packaging nila, guys. And hindi lang to basta-basta haul. Ipapakita ko sa inyo yung mga napili ko galing Yes Style. And ipapakita ko din sa inyo kung paano ko sila na a-alter. Kasi if you guys have been watching me for a while, you know na ako nag alter ng sarili kong mga damit. Kadalasan sa mga in-order ko, hindi talaga kasya sa akin. Or medyo kasya, pero kailangan ng tweaking ng kaunti. And nagpunta din kami sa Okay Ukay kanina. I got two things, which napakita ko na sa vlog ko. Ili-leave ko siya sa card. Pakita ko siya dito din, kasi i-alter ko tong isa. So I got this blazer from Salvos. Medyo may kamahalan siya. Ano siya guys? Nine dollars siya. Pero inisip ko kasi hindi ako makakahanap ng ganito basta-basta lang. Tapos maganda din yung material niya. Hindi siya makapal. So perfect siya sa papuntang summer na weather natin. And ang dami ko nakikita ng mga ganitong print na sinusuot lately. And then, ito yung e-alter natin. So itatry ko ito mamaya. Tapos ipapakita ko sa inyo yung um, alterations na gagawin ko. So ganyan siya. O, sobrang haba niya. So, ito madalian lang to na alter. Puputulin ko lang siya. Tapos, tatahiin. Um, depende na sa trip. Now, sa yes style. So, binigyan na naman nila ako ng voucher. And, ito yung pinili ko sa voucher na binigyan nila sa akin. First one is this one. Maganda to. Natry ko na itong mga to guys. And, alam ko na kung ano yung i-alter ko at saka yung ano yung like ikikip ko as is. So, ito, isa sa mga i-alter ko. Ang ganda niya. Ang ganda ng print ng skirt na to. Ganyan siya, oh. Ano siya, mini skirt, pero hindi siya ganun ka-mini sa akin. It sits just right above my knee, which is okay lang sa akin. Ayoko naman ng sobrang ikli. Medyo wide nga lang yung pag niya. So, gusto ko i-alter siya pa, pa loob para hindi siya like ganun tingnan. Next one, ang ganda din nito. Ganda niya tingnan. Ang sexy niya tingnan. So, ganito yung material ng sleeve niya. Parang see-through na parang mesh. And yung body niya mismo is yung stretch. Next is ito. Maganda to siya, guys. Hindi siya sobrang kapal. Puti siya. Meron sana sila iba-ibang kulay. Kaya lang yung iba out of stock na. So, I got the white one. Ganito yung material niya. Very soft. As in, very soft talaga niya. Maganda to kapag like, you know, nakadress ka. Tapos winter. Tapos, kailangan mo ng jacket na magmamatch sa dress mo. Ganon. Kasi ito pang ano to, pang party-party. Ganon. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Tapos, ang lambot-lambot niya. Hindi din makatiyog sa loob niya. Ano lang siya? Top lang siya na crop top siya. Kaya lang sa akin, hindi siya masyadong crop. Like, maganda siya iparis sa mga like high-waisted na pants, yung wide leg pants. Hindi ko din masyadong bet yung red. Wala akong masyadong red. Kaya lang, wala na sila ibang kulay na available. Ito, I'm not sure kung ma-alter ko siya or kung gusto ko siya. Parang masyado siyang poofy sa akin. Parang, di ba ngayon, uso yung mga poofy na mga sleeves? Pero ito parang nasobrahan naman. Kasi, hindi lang yung sleeve yung poofy tingnan. Pati yung sa body, medyo poofy tingnan. So, hindi ko sure kung ma-alter ko siya or kung gusto ko siya. Or baka sadyang malaki lang talaga siya sa akin kaya hindi ko siya bet. Ito, medyo malaki din to sa akin, guys. Hindi ko din alam kung i-alter ko siya or ano. Siguro i-alter ko siya. Pero, ganyan yung itsura niya. Yung mga pinili ko kasi sa yes style is yung mga, like, uso ngayon. Yung mga puffy na mga sleeve. Ito, skirt na medyo maikli. Ganyan. Meron ako actually exactly the same print, pero mahaba dito. Um, hindi ko pa sila nagagamit kasi... Hindi siya ganun ka-fluttering sa akin. Cute siya actually kung like, you know, simple lang na medyo oversized na t-shirt siguro. Maganda to kasi kasya to sa akin. So, this one does not need any alteration at all. Okay, next. Ito, hindi din to kailangan ng alteration. Maganda to, guys. Mahaba siya na dress. Actually, maganda tong mga ganito pang airport na outfit. Gusto ko yung mga ganito, yung diretsyo lang, kasi mas komportable, pero mahaba. Kasi sobrang nilalamig ako, lalo na sa um, kapag nasa loob na ng plane. Pero, yeah, maganda to. Tapos mag-cardigan ka lang para may takip naman yung shoulders mo, kasi nga malamig. Pero maganda to. Kasya to sa akin, actually. Hindi na to kailangan i-alter. Marami sila iba-ibang kulay nito. Yung links ng mga items, kung available pa sila, ili-leave ko sila sa description box, ha? And you can use my code, Ray 10 to get 
10% off if your order reach like $49. Okay, ito, meron na ako nito guys. Ito yung pants na ginamit ko sa birthday ni Alia na na-alter ko na. Yung ganito ko, na-alter ko na siya. So, sasabihin ko na sa inyo ngayon kung paano ko siya in-alter. Ito, ibibigay ko siya kay Miss kasi I'm pretty sure magkakasya to sa kanya without altering. Kasi medyo malaki siya sa akin ng konti. Pero, ganito siya. Maganda tong pants na to. Flowy. Pwede siyang dress up or dress down with like sneakers. I-dress up mo siya. Just wear heels. Pero, yung ginawa ko dun sa isa, madali lang siya i-alter kasi medyo flowy yung ano niya, yung fabric niya. So, yung ginawa ko dun sa isa, parang ganyan siya, no? Ito yung harap, ito yung gilid. Yung gilid, ginawa ko is finold ko ng konti. Tapos, tinahi ko yung sa ilalim. And because meron siyang papliting na ganap sa harap, ano siya, hindi siya ganun ko obvious. So, kahit na hindi ko tinapos yung tahi all the way down, dito ko lang siya tinahi sa taas, it looks fine. Para hindi talaga siya obvious. Kasi, ano, may pleat siya na parang look sa kanya. So, that's what I did. I folded um, that side there. Tapos, tinahi ko siya sa loob. I did the same thing on the other side. And, ayun, maliit na siya sa akin. Kasi, marami nagtatanong sa akin kung paano ko inalter yung pants. Yun yung ginawa ko. Hindi mo siya magagawa sa lahat ng pants. Like, sa jeans, hindi mo magagawa yung ganun. Because, makikita talaga yung fold sa jeans. Depende lang talaga sa fabric sa material ng tinatahi nyo. So, for this one, that worked, which is easy, kasi madali lang, no? Konti lang yung tinahi ko dun, and hindi siya ganun ka-time consuming. So, Alright, next. Ito, kailangan ko tong i-alter, guys, because malaki siya sa akin. And ito pa naman sa lahat, yung sobrang excited ako makuha, kasi tinan nyo tong picture. Ang ganda ng dress sa kanya. Kasi sa yes style, maraming malaki sa akin, pero marami din kasya sa akin. In fairness naman talaga sa kanila. Kasi, based sila sa Asia. So, so, yung mga sizes nila is like Asian sizes. Ito ang ganda sana niya. Kaya lang malaki siya sa akin guys. So, hanapan natin siya ng paraan. Next one is this one. Meron ako nakitang post sa Instagram. Yung suot ni Catherine Bernardo na parang ganito din na classy na dress. Yung puffy yung sleeve. Tapos, mid-length din siya. Ito yung closest na nakita ko. So, parang same kind of... Parang yung silhouette niya parang same. Char silhouette! Pero, hindi siya exactly the same. Like, obviously, iba yung sa kanya. Parang floral ata yun sa kanya. Pero, parang, parang ganito din yung kulay. Not exactly the same. Pero, parang ganito. Blue din siya. And, maganda siya. Ang ganda niya nun. Tapos, may sneakers din siya. Pero, ito, malaki siya sa akin. So, sana mahanapan natin siyang paraan. Now, I also got this one. Pineapple na t-shirt. Ganyan. Tapos, yung ano niya talaga, yung pineapple na na design niya. Hindi lang siya print. Um, embroidered talaga siya ba? Ang cute-cute. Tapos yellow siya. It comes with like a lot of different colors. Kaya lang yung yellow lang yung available to ship within 24 hours. So, ako kapag nag-order ako sa Yes Style, pinipili ko talaga yung ships within 24 hours or ships within 3 to 5 days. Kung gusto ko makuha agad yung order ko. Kasi yung iba, ships within 7 to 14 business days or ships within 21 days. Ang tagal-tagal na niyan. And I got this one. Ito yung bibigay ko ata kay Miss. Parang feeling ko sa naalala ko medyo malaki to sa akin. Actually, titingnan ko pala siya. Parang malaki talaga siya sa akin. Ito guys, ang ganda nitong dress na to. As in, pang wow talaga tong dress na to. Ang sexy niya tingnan. Ang cute nito. Tapos, maganda siya kasi hindi siya like, hapit siya, pero hindi siya yung like, parang kita may hita talaga. Well, kita naman yung hubog ng katawan. Pero, okay lang kasi hindi siya like flat. Meron siya nung texture. Ganon. Now, I also got these two tops. Maganda po guys. Kaya lang wala siyang padding. And medyo open yung back niya. Ang hirap niya. Basta ito yung harap. Ito yung harap. Pag ganyan siya. Tapos itatay mo siya sa likod. So medyo expose yung back mo ng konti. Meron namang brand na mag-work dito. Depende lang siguro kung paano mo siya itatay para matago yung bra. Meron kasi akong bra na galing din yes style. Na yung sa likod is parang yung strap ng garter na talaga. Ganun kanipis. Basta lang yung pagtay mo nung, ano, nung fabric sa likod is matatakpan yung maliit na strap na yun ng bra. So, that bra will work. So, I got it in white and in black. Okay, yun na yun lahat. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga kagamitan sa pagtatahe. 
Binili ko kasi nakita ko siya sa vlog ni Miss. Ililive ko yun dito, yung channel ni Miss sa card. Sewing machine. Ganyan lang siya. Mura lang to siguro mga 20-something dollars. Nabili ko siya sa catch.com.au but available siya sa AliExpress. And I'm pretty sure you can find it on eBay as well if you're interested. Maraming beses ko na siyang ginamit. So, ganyan siya. And marami din ako mga kagamitan dito. Kasi marunong din ako na kamay lang yung gamit, walang machine. Alright guys, let's start with the ukay-ukay pants. Okay, so ganito yung itsura ng ukay-ukay na pants guys. As you guys can see, it's very long. Nandito yung ankle ko. So kailangan sobrang iklian siya. Ganyan siguro kaikli. Pinili ko siya kasi it's very flowy. And ganito yung mga pants na gusto ko. Yung mga napaka-chill lang. So first step, kapag nag-alter kayo, is try it on first. I will then work out kung saan ko siya ikakap. I-mark nyo kung saan nyo siya gustong ikap. And I suggest gawin nyo to um, every time ha, na magka-cut kayo. Mag-cut kayo na mas mahaba dun sa mark nyo. Kasi, hindi na natin mababalik kapag nakat mo na siya. So, at least kapag mahaba siya, may iklian mo siya. Kung mahaba nga siya, yung final result. Mark ko siya dito. Ang gamit ko is lapis kasi mas mabilis siya makamark kaysa sa ball pen. Pwede ka din gumamit ng eyeliner, lipstick yung iba. Pero ako, mas maganda lapis kasi mas manipis. Okay lang, isa lang yung i-mark kasi i-match mo lang siya sa kabila. Kapag ganito ng jeans, pants, ganon. Okay, now, ikakat ko na siya. Again, magkakat ako ng mas mahaba. So, nandito yung mark ko. Ito yung ikakat ko. Pwede nyo din i-measure before kayo mag-cut para sure talaga na straight talaga yung cut nyo. Like, i-measure nyo kung gano'n siya kahaba dito, tas measure nyo dito, tas mark-mark lang kayo. Ako kasi, hindi na ako nag-measure. <laughs> okay lang sa akin. Now, yung iba, pwede na raw lang, hindi nyo natatahiin. Pero yung iba, mas maganda tingnan kapag tahi. Like, ito mas maganda siya tingnan kapag natahi siya. If I fold ko siya kung nasaan yung marking ko talaga, ipipin ko siya tapos itatry ko na naman siya. Okay, after mo siyang ipin, try mo siya. Kung gusto mo siyang iklian, iklian mo siya. So, depende na sa inyo. Kapag na-try mo na siya and nakuha mo na yung length na gusto mo, tahin mo lang siya, guys. Ganun kasimple magpaikli ng pants. Okay, so satisfied ako sa length nung kanina. So, yung gagawin ko is gagamitin ko lang na reference itong sa kabila. Ilalapat ko siyang ganyan. And then, I will cut the same length. Ganun lang kadali. Ayan, cut, cut, cut. Alright guys, so I'm sewing now. I'm just using white thread kasi yan na yung nakapasok dito sa aking sewing machine. You can use a different thread pero sa akin okay lang yung white. Nasa baba naman siya, hindi naman siya masyadong kita. Nagdadahan-dahan lang ako kasi gusto ko na level siya as much as possible. Hindi siya yung pa zigzag, alam mo yun? So, as you go, tatanggalin mo yung mga pins. Ayan na siya, guys! Kasha na siya! Medyo hinabaan ko siya ng konti lang kasi alam ko naman na magsushoes ako nito and kapag nag-heels man ako, at least meron siya nung length na pang-heels pa din. Ah, uh, hindi na siya ganun kahaba. Ang dali lang, diba? That's one of the easy ones. Next one is another easy one, yung skirt naman. So, ito naman, see? Medyo pag ganun siya, guys. Ayoko na buka ka siyang ganyan. Gusto ko pa-demure siyang ganun. Sobrang dali lang nito kasi kasya na yung dito sa akin. Hindi ko na kailangan i-adjust dito. So, yung gagawin natin is i-adjust lang natin itong start dito sa... Wait, sa ha? Saan tayo magsa-start? Tingnan lang natin ng maayos. Depende na sa inyo kung saan kayo magsa-start sa akin. I'll start from this here. Markahan ko lang yan dyan. Asa na yung ating... Dyan ako magsa-start. Magtahe. 
Yung minarkahan ko, ipipin ko lang ulit siya guys, pababa. So, magpipin lang ako dito at saka dito. And then, try na naman. And then, adjust. And then, tahina. So, ito yung loob ng skirt. Kapag ganito yung case na meron siyang lining sa loob, hindi ko na sinasali yung lining sa tahi. Iniiwan ko na lang siya. Hindi naman makikita eh, kasi nasa loob naman siya. So, hindi talaga makikita kung malaki ba yung lining sa loob or hindi ba like hapit yung lining. Okay lang. So, ito lang yung gagalawin natin. Again, ipipin ko siya. And then, tingnan natin mamaya. So, nakuha ko na yung exact amount. Char, exact amount. <laughs> ano to? Ingredients lang. Ito pala, tip para mas mabilis yung pagpin nyo is gumamit kayo ng marker. Tapos sulatan nyo lang siya pababa. Yung idea nyo kung gano kalaki, gano kaliit. And then, magpin kayo. Para hindi kayo mahirapan magpin ba kasi meron na kayong guide. Kasi kapag pin lang, wala kayong guide. Parang, oh, straight ba to? Straight ba to? Ganon, ganon. So, at least may guide ka. So, yan. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero sinulatan ko siya. Ilang beses ko din siyang inulit-ulit. So, again, try it on. Ulitin nyo just to make sure na okay na siya. And final na tong marking ko. So, kasi may marking ka na, pwede nyo nang tanggalin yung pin para diretso na yung ating pag so So, tatanggalin ko na lahat ng pin. This is done! So, tingnan nyo guys. Okay na siya. So, i-compare sa kanina na pag ganun, at least may pag na siya. O, oh, diba? Guys, ito yung next. Ang galing nitong yes style, pero hindi ito kasabay ng order ko ngayon. Ang tagal na nito sa akin, hindi ko nasusuot kasi ganito yung itsura niya. Sa mga kagaya ko na maliit, na medyo maliit yung legs, hindi talaga flattering, hindi ganun ka flattering tingnan. Para sa akin lang ha, hindi ganun ka flattering tingnan. Kapag ganito, lalo na kapag shorts siya, siguro kung skirt, okay lang, parang kaya pa. Pero kapag shorts, hindi talaga flattering kapag ganito. Para sa akin lang yan ha. So ito maganda siya kasi kasya yung dito. So, hindi na natin po problemahin yung dito. Kung meron mo kayong shorts na hindi magkasya yung dito, magsimula kayo dito, guys. Hanggang dyan. Tapos, pag ganun. Para lumiit dito. Eh, because kasya na yung dito, yung problema ko na lang is yung dito na lang. So, basically, I will do the same thing as what I did earlier with the skirt. Pero, gagawin ko siya on both sides. Kasi yung dito din, ano din siya, medyo pag ganun din yung dito. Same thing, imamark ko siya, tapos ipipin, tapos try on, and then kung okay na, so Noon, nung wala pa akong sewing machine, yung mga ganito, kinakamay ko talaga siya, as in kamay. Kailangan pa siya i-plant siya dito sa gilid kasi medyo kulubot pa siya tingnan. Parang raw na raw yung pagtahi natin. But it looks like that! So, it's way better now. Yung dito din tinahi ko din siya ng konti. And that's the last one for this video. I hope you guys enjoyed. Pasensya na ako. Hindi ko natapos lahat. Ang dami nila. Tapos gabing-gabi na. Pagod na pagod na ako. Pahinga ako. Kung may gagawin man ako, tapos timing na nag-vlog ako, ibablog ko siya. Don't forget to check the links in the description box kung interesado kayo makita yung mga na-feature na pakita ko kanina. But that's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye! Mwah!